সুপ্রিয় শ্রোতা গল্প পাঠের আসর চ্যানেলে শুনতে যাচ্ছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত পূর্ব পশ্চিম উপন্যাসটির আঠাশতম পর্ব আমি ওয়ারা করিম সাথে থাকুন যৌবন টানা তিন দিন বৃষ্টির পর আজ আকাশ সবেমাত্র পরিষ্কার হতে শুরু করেছে এখনো সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু দুপুরের আলো প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন পাতলা পাতলা মেঘ ঈশান কোন ছেড়ে যাচ্ছে নৈরিতে বাতাস এখন সংযত এ কদিন বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইছিল প্রায় সর্বক্ষণ ঝড়ের সময় যখন গাছপালা চূড়াগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে ডালপালাগুলো অসহায়ভাবে নাচতে থাকে তখন পাখিরা কোথায় যায় কে জানে কিংবা কি খায় এখন বেরিয়ে এসেছে ঝাঁক ঝাঁক পাখি গাং শালিক ছাতারে চিল চড়ুই কাক কিন্তু তাদের ডাক শুনে মনে হয় না তারা ক্ষুধার্ত এই বৃষ্টি স্নাত প্রকৃতিতে এখন মনে হয় সব কিছুই নির্মল সকলেই সুখী নৌকর ছোয়ের বাইরে বসে আছে তরুণ অধ্যাপক বাবুল চৌধুরী তার পরনে কুর্তা পায় জামা হাতে একটি ছোট বাইনোকুলার নদীর ধারে ঝোপঝাড় দেখলে সে চোখে বাইনোকুলারটি লাগিয়ে নতুন কোনো পাখি আবিষ্কারের চেষ্টা করছে অবশ্য তার বাইনোকুলারটি প্রায় খেলনা জাতীয় ফিক্সড ফোকাস তবু পাখি দেখায় তার অদম্য উৎসাহ একটা তিতির বা ডাহক দেখতে পেলে সে চেঁচিয়ে ওঠে মঞ্জু হ্যাঁ মঞ্জু দেখে যাও নদীটির নাম ইছামতি বহর বেশি না হলেও খরস্রোতা এই বর্ষায় সে একেবারে রঙ্গিনী হয়ে উঠেছে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ভাঙা গাছের ডাল কিংবা কোনো বাড়ির ছাউনির গুচ্ছ গুচ্ছ খর তাতেই বোঝা যায় অনেক কিছু ভাঙতে জানে এই নদী স্টিমার সার্ভিস থাকলেও নৌকোযাত্রে বাবুল চৌধুরীর পছন্দ ধীরে সুস্থে দেখতে দেখতে যাওয়া হবে তারা তো কিছু নেই তার কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে যাওয়ার দিনটি আগে থেকে নির্দিষ্ট ছিল সৌভাগ্যবশত যথাসময়ে বৃষ্টি থামল নৌকুতে রান্নার ব্যবস্থা আছে একটু আগে খিচুড়ি আর ডিম ভাজা খাওয়া হয়েছে ইচ্ছে করলে অবশ্য কোনো গঞ্জের বাজারে থামিয়েও খেয়ে নেওয়া যায় বাইনুগুলোর ঘুরিয়ে পাখি দেখার চেষ্টা করতে করতে বাবুল চৌধুরী হঠাৎ একটা সুসুক দেখতে পেল মাঝ নদীতে একেবারে হুস করে মাথা তুলে আবার ডুবে গেল পর মুহূর্তে বাবুল চৌধুরী এরকমভাবে আগে কখনো সুসুক দেখেনি তার ধারণা ছিল সুসুক দেখতে সিমেন্টের বস্তার মতন এখন যেন মনে হলো মানুষের মুখে আদল সে চেঁচিয়ে উঠল মঞ্জু দেখবে এসো মঞ্জু মঞ্জু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না ছয়ের দুপাশে পর্দা ছুলিয়ে আব্রু রক্ষা করা হয়েছে বাবুল চৌধুরী সরে এসে এক পাশের পর্দা তুলে মুখ বাড়ালো ভেতরে মঞ্জু ওরফে বিলকিস বেগম তখন তার ছ মাসের শিশু সন্তানকে স্তন্যপান করাচ্ছে বাবলুকে দেখে সলজ্জ ভঙ্গি করল শরীরটা মুছড়ে আড়াল করল তার খোলা বুক বাবুল চৌধুরী মুগ্ধভাবে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বলল ম্যাডোনা ইস আমি যদি ছবি আঁকতে পারতাম শিশুটি বেশ স্বাস্থ্যবান গোল গোল হাত তার পানাহারের মধ্যে বিঘ্ন ঘটায় সে আপত্তি সূচক উ শব্দ করল বাবলু বলল নদীতে একটা সুসুক দেখলাম তুমি ওকে বাইরে নিয়ে আসো না মঞ্জু মাথা নেড়ে বলল আমি অনেক সুসুক দেখছি আপনি দেখেন গিয়া বাবুল এখনো পিতৃত্বে অভ্যস্ত হয়নি ছ মাসের বাচ্চা সামলানোতে অনেক ঝাট তার মতে বাচ্চাকে যত বেশি ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় ততই মঙ্গল নিজের সন্তানের হাসি মুখ দেখতে তার ভালো লাগে কিন্তু কান্না শুনলেই পালাতে ইচ্ছে করে তার তরুণী বধুর মাতৃত্বের রূপটি তার কাছে একেবারে নতুন ছেলেকে কোলে নিলেই মঞ্জুর মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যায় সে মুখশ্রু উপভোগ করতে করতে বাবুলের আশ মেটে না প্রকৃতি দেখা ছেড়ে বাবুল তার স্ত্রীর পাশ ঘেসে এসে বসল ছয়ের ভেতর আধো অন্ধকার একটি ছোট জানলা আছে তা দিয়ে শুধু জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না আর শোনা যায় ছলাত ছলাত শব্দ একটা নীল রঙের শাড়ি পরে আছে মঞ্জু তার কপালে একটা লাল টিপ তার মুখমণ্ডলে একটা পাতলা বিষণ্নতার ছায়া একটু পরে শিশুটির চোখ জড়িয়ে এলো ঘুমে মঞ্জু তাকে সাবধানে শুয়ে দিল অয়েল ক্লথ পাতা বিছানায় তারপর ব্লাউজের বোতাম টিপে আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে বলল আপনি একটু শুয়া লইবেন ঘুম পাইছে বাবুল তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলল পাগল এমন সুন্দর দুপুরটা ঘুমিয়ে নষ্ট করব চলো বাইরে গিয়ে বসি বলতে বলতে সে মঞ্জুর ডান কানের লতির নিচে মৃদু চুম্বন দিল মঞ্জু কৃত্রিম ক্ষোভে বলল বাইরে মাঝিগুলার সামনে আপনি এরকম দুষ্টামি করবেন 
বাবলু বলল হ্যাঁ না না কিছু করব না শুধু গল্প করব কি সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা আলো হয়েছে দেখে চক্ষু একেবারে জুড়িয়ে যায় মঞ্জু বলল আপনি যান আমি একটু পরে আসতেছি নৌকো চলছে নদীর এক ধার ঘেসে একজন মাঝি হাল ধরে আছে আর একজন তীর দিয়ে গুন টেনে চলেছে হালের মাছিটির মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি মধ্যবয়স্ক শরীরটি বেশ মজবুত মুখখানি দেখলেই মনে হয় মাঝি হবার জন্যই যেন সে জন্মেছে যখন কেউ নৌকোর মাছির ছবি আঁকে ঠিক এই রকম একটা চেহারাই আঁকে তার গায়ের রং ঠিক কালো নয় রোদে পুড়ে জলে ভিজে তার চামড়া এমন একটা বর্ণ নিয়েছে যার কোনো নাম নেই মাছিটির নাম তাহের উদ্দিন সে স্বল্পভাষী বাবু তার সঙ্গে দু একবার আলাপ জমাবার চেষ্টা করেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি নৌকো এখন যেদিক দিয়ে চলছে তার ডান পাশে একটি বেশ বর্ধিষ্ণু জনপদ অনেক বড় বড় পাকা বাড়ি চোখে পড়ে বাবুল জিজ্ঞেস করল তাহের ভাই হে জায়গাটার নাম কি মাঝি উত্তর দিল কলা কোপা অনেক দালান কোঠা দেখতেছি হিন্দু গোগ্রাম বুঝি হ এই সব বাড়িতে এখনো মানুষজন থাকে কি জানি হ্যাঁ আমি কইতে পারবো না এদিকে শাহবাবুরা খুব ধনিয়া ছিল তারাই বানাইছে বুঝি আমি জানি না কত্তা এরকম ভাবে কথাবার্তা চালানো যায় না বাবুল তাকিয়ে দেখল কলা কোপার দুতলা তিনতলা বাড়িগুলির অধিকাংশই জানলা দরজা বন্ধ একটি বাড়ির সামনে বাগান থেকে বাঁধানো ঘাট নেমে এসেছে নদীতে ঘাটে সিঁড়ির দুপাশে বেশ চওড়া বসবার জায়গা বাড়ির মালিক শৌখিন ছিল বোঝা যায় ঘাটটি এখন জনশূন্য বাবুল আবার তাহের উদ্দিনের দিকে ফিরে তাকালো এই লোকটি এত কম কথা বলে কেন বাবুল লক্ষ্য করেছে আজকাল কেউই যেন প্রকাশ্যে কোনো রকম আলোচনাই চালাতে চায় না উনিশশো আটান্ন সালের সাতই অক্টোবরের পর থেকে সমস্ত জাতির যেন কণ্ঠ রোধ হয়ে গেছে জেনারেল আইউবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা সারা পাকিস্তানে গণতন্ত্র বাতিল করে দিয়ে সামরিক আইন জারি করল তার কুড়ি দিন পর ইসকান্দার মির্জাও বিতাড়িত হলো দেশ থেকে আইউব খানই এখন সর্বে সর্বা এ চার পাঁচ বছরে শুধু ধরপা করে রাজত্ব চলছে কে কখন কোথায় গ্রেফতার হবে তার ঠিক নেই সমস্ত রাজনৈতিক দল এখন নিষিদ্ধ নেতারা কারারুদ্ধ ছোটখাটো সরকারি কর্মচারীরাই এখন হম্বিতম্বা করে কারুর উপর ব্যক্তিগত রাগ থাকলে তাকে দেশদ্রোহী কিংবা চোরা কারবারি আখ্যা দিয়ে জেলে ভরে দেয় মতলব বাজেরাও এই সুযোগে এর ওর নামে লাগায় নিরীহ মানুষেরা মুখে কুলুপ বন্ধ করে থাকে বাবুল ভাবল এই যে মাঝিটি স্বৈরতন্ত্র বা সামরিক শাসনের প্রভাব কি এর ওপরেও পড়েছে চাষি মাঝি জেলে জোলা যারা সমাজের দরবারে নিম্ন স্তরের মানুষ রাজা বদল বা রাজনীতি বদলে গেলে তাদের কি কিছু যায় আসে শুধু লুঙ্গি পড়া খালি গায়ে এই যে তাহির উদ্দিনের চেহারা ব্রিটিশ আমলে বা তারও আগেকার মোগল আমলে এখানকার একজন নৌকোর মাঝির চেহারা তো ঠিক একই রকম ছিল কিছুই বদলায়নি এর আগেকার চোদ্দ পুরুষ যেমন লেখাপড়া শেখেনি তাহের উদ্দিনেরও তেমন অক্ষর জ্ঞান নেই খবরের কাগজে কি লেখা হয় তা সে জানে না আগেকার প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সঙ্গে এখনকার গভর্নর মোনেম খানের শাসনের যে কি তফাৎ তাও কিও বোঝে ওর জীবনযাত্রার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়েছে কি আগেও ছিল দিনের পর দিন শুধু অন্য চিন্তা এখনও তাই পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে মঞ্জু হাত ছানি দিয়ে বাবুলকে ডাকল কাছে বাবুল মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিতে সে ফিস ফিস করে বলল চলেন ওই ধারে গিয়া বসি দুজনে নৌকোর অন্য দিকটার গোলয়ের কাছে এসে বসল এখানে কোনো মাঝি নেই গুণটানা নৌকোর গতি অতি ধীর আর কিছুক্ষণ পর বুড়ি গঙ্গায় পড়লে পালে বাতাস লাগবে বাবুলের ঠোঁটে অল্প অল্প হাসি পুরুষ মানুষ হিসেবে বাবুল বড় বেশি ফর্সা তার ওষ্ঠাধর লালচে রঙের হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি রং লাগিয়েছে বাবুলের কথা বলার ভঙ্গিও খুব মৃদু ও নম্র কারুর কারুর মনে হতে পারে মেয়েলি অবশ্য যারা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে শুধু তারাই জানে যে যখন কোনো বিষয়ে জেদ ধরে তখন এই নরম সরল যুবকটি কি সাংঘাতিক কঠিন হতে পারে যেমন বাবুল পড়াশোনায় দারুণ ভালো ছিল কোনো পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়নি তার ঘনিষ্ঠ জনেরা সবাই আশা করেছিল সে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যাবে পূর্ব পাকিস্তানের মেধাবী ছেলেদের পক্ষে এখন অনেক সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে 
ওই চাকরি নিলে পরিবারে নিরাপত্তা নিয়ে আর চিন্তা করতে হয় না কিন্তু বাবুল সেদিকে গেল না সে বিদেশে চলে যেতে পারত তার বাপ মায়ের পয়সা আছে তাছাড়া স্কলারশিপ সে পেতই তার তুলনায় অনেক নিরেশ ছাত্র হুড় হুড় করে ইংল্যান্ড আমেরিকা চলে যাচ্ছে বাবুল যেতে রাজি হল না বিদেশে না যাক সে ঢাকায় বসে রিসার্চ করতে পারত কিংবা চাকরি করার ইচ্ছে হলেও ঢাকাতে তার চাকরির অভাব হতো না কিন্তু সকলকে অবাক করে সে মফসলের একটা কলেজে অধ্যাপনা করতে চলে গেল মঞ্জুকে বিয়ে করার পর সে সংসার পেতেছে এক গ্রামে মঞ্জুর বাবা মা এবং বাবুলের বাবা মা দুপক্ষই দারুণ হতাশ ওই দুপক্ষের আদেশ উপদেশ অনুরোধ বাবুল কর্ণপাত করেনি মঞ্জু আপত্তি করেনি এটাই ছিল তার প্রধান জোর মঞ্জু জিজ্ঞেস করল আপনি হাসতেছেন কেন বাবুল বলল আমার মাঝে মধ্যে এক একটা মজার ব্যাপার চোখে পড়ে এই যে আমাদের মাঝে তাহির উদ্দিন তোমার কি মনে হয় না আমাদের বাপ দাদাদের আমলে ওই মানুষটাই নৌকা চালিয়েছিল আমার ঠাকুরদার বাবা নাকি ঢাকায় এসেছিল পাবনা থেকে তাকেও এনেছিল ওই লোকটাই তোমরাও কি ওর নৌকায় চাপো নাই মঞ্জু বলল কি অদ্ভুত কথা ও কি ভূতপ্রেত নাকি বাবুল বলল তা নয় ও হলো চিরকালের মাঝি তবে আমাদের অল্প বয়সে দেখেছি মাঝিরা আমাদের সঙ্গে কত রকম গল্প করেছে কত কেচ্ছা শুনিয়েছে কিন্তু এখনও যেন বোবা সেজে আছে সকলের কি আর সব দিন কথা বলার মতন মেজাজ মর্জি থাকে তিন দিন ঝড় বৃষ্টির পর আজ রোদ উঠল তবু ওর মুখে হাসি ফুটল না কেন তিন তিনটা দিন যে ওদের নষ্ট হয়ে গেল সেই ক্ষতির কথাই ভাবতেছে বোধ হয় অধিকাংশ মানুষই পুরনো দিনের কথা বেশি ভাবে সামনের দিকটার কথা ভাবে না তাই না কি জানি মঞ্জু তুমিও কি পুরনো দিনের কথা বেশি ভাবো আমি খই না তো ছেলের জন্য আমি কোনো কথা ভাববার সময় পাই আপনি খোকার নাম ঠিক করলেন না তোমার আব্বা আম্মা তো দু তিনটা নাম রেখেছেন আপনার আব্বা আম্মাও চার পাঁচটা নাম লিখে পাঠাইছেন এতগুলা নামের মধ্যে কোনটা রাখা হবে আপনি ঠিক করে দেন ওর কোনোটাই রাখা হবে না বা রে বা ছেলের কোনো নাম থাকবে না কেন এত তাড়াতাড়ির কি আছে তোমার ছেলে কি আইসকালের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হইব নাকি মঞ্জু হঠাৎ কান খাড়া করে ছয়ের দিকে তাকালো বাচ্চা জেগে উঠল নাকি কান্নার শব্দ আসছে না সেরকম কিছুই না শুধু শোনা যাচ্ছে জলের সর সর শব্দ পাশ দিয়ে একটা নৌকো চলে গেল সেটা ভর্তি মানুষ খেয়ার নৌকো বোধ হয় পুরুষরা সবাই চক্ষু দিয়ে লেহন করতে লাগল মঞ্জুর শরীর শুধু সুন্দর বলে নয় তার মুখে চোখে তার কাপড় পরার ধরনে একটা শহুরে ভাব আছে সেই জন্য গ্রামের মানুষ বারবার তাকায় এরকম দৃষ্টির সামনে মঞ্জু এখনো সহজ হতে পারে না তার লজ্জা লাগে মানুষ ভরা আরও একটা নৌকো আসছে মঞ্জু তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল আমি ভিতরে যাই আপনি বসেন বাবুল ঠিকই বুঝল মঞ্জু কেন ভেতরে চলে যেতে চাই সে ঝুঁকে পড়ে খপ করে মঞ্জুর হাত চেপে ধরে বলল না না বসো বাইরের লোকজনের দৃষ্টির সামনে স্বামী তার হাত চেপে ধরেছে এই সরমে মঞ্জু ঠিক যেন একটা ধরা পড়ে যাওয়া অপসরার মতন ছটফটিয়ে বলল ছাড়েন ছাড়েন কি করেন বাবুল বাইনুকুলারটি মঞ্জুর চোখের সামনে এনে বলল ওই দেখো এক ঝাঁক বক যাচ্ছে ভালো করে দেখো মানুষ দেখার চেয়ে বক দেখা অনেক ভালো পাশের নৌকুটির কৌতূহলী মানুষদের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে রইল বাবুল তারপর সেই নৌকোটি অপসৃত হলে সে বলল মঞ্জু তুমি একটা বিপ্লব করবে সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে বাইনুকুলারটি নামিয়ে নিল মঞ্জু তার দৃষ্টিতে ঘনিয়ে এলো শঙ্কা বিপ্লব কথাটার এখন নানা রকম অর্থ আয়ুব খান যখন মার্শাল ল জারি করল তখন সব খবরের কাগজে লেখা হলো এটাই একটা বিপ্লব রাজনৈতিক নেতারা দলাদলি আর স্বজন পোষণ আর দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে দেশটাকে জাহান নামে পাঠাচ্ছিল প্রধান সেনাপতি এসে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দেশটাকে বাঁচালেন কিন্তু অনেকেই তখন বাড়িতে দরজা জানলা বন্ধ করে বসে থাকত আবার বিয়ের পর কিছু কিদিন মঞ্জু যখন ঢাকায় ছিল তখন বাবুলের বন্ধুরা এসে প্রায় আড্ডার শেষ দিকে বলত চীনের ধাঁচের একটা বিপ্লব না ঘটালে এ দেশের মুক্তি নেই বাবুলের সেসব বন্ধুরা ছিল কীরকম যেন তিরিক্ষে মেজাজের মঞ্জুর পছন্দ হতো না 
বাবুলের মাথার চুলের মধ্যে একটা কাটা দাগ আছে কোথায় জানি পলিটিক্স করতে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছিল সেটা নাকি বিপ্লবের প্রস্তুতি বাবুল গ্রামের কলেজে চাকরি নেওয়ায় খুশি হয়েছিল মঞ্জু ওইসব বন্ধুদের থেকে দূরে তো থাকা যাবে মঞ্জু ত্রাসের সঙ্গে বলে উঠল কি কইলেন ওই মতলবে বুঝে আপনি আবার ঢাকা ফিরতে যাইতেছেন বাবুল হা হা করে হেসে উঠে বলল তুই ভয় পাইলা নাকি এটা একটা ঘরোয়া বিপ্লব তোমার মা তোমার বাবার সাথে আপনি আজ্ঞে করে কথা বলেন ঠিক তো আমার মাও আমার বাবাকে আপনি আজ্ঞে করেন তুমি এই রীতিটা ভেঙে দাও তুমি এখন থেকে আমাকে তুমি বলবে মঞ্জু লজ্জায় মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল বাবুল তার থুতনি ধরে গাঢ় সরে বলল শুধু বিছানায় না শুধু বন্ধ ঘরের মধ্যে না সকলের সামনে বাবা মায়ের সামনে নাও এখন থেকে শুরু করো স্টার্ট বলো ও গো প্রাণনাথ বাবুলের কৌতুক ও উচ্ছলতার সঙ্গে সুর মেলাতে পারল না মঞ্জু সে হাঁটুর উপর থুতনি রেখে খানিকটা বিষাদাচ্ছন্ন গলায় বলল আমরা তো স্বরূপনগরে বেশ ছিলাম আপনি ঢাকা ফেরার জন্য এত ব্যস্ত হইলেন কেন আবার আপনি তুমি বলো আমরা কেন ঢাকায় যাচ্ছি হ্যাঁ মাসের পর মাস কলেজ বন্ধ ওখানে বসে থেকে কি করব ঢাকায় গিয়েই বা কি করবেন বাহ ঢাকায় কত চেনা শোনা মানুষ তোমার আব্বা আম্মা এদের সঙ্গে তোমার দেখা করতে ইচ্ছে করে না তোমার মামুন মামাও তো জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন খবর পেয়েছি তার সঙ্গেও দেখা হবে মামি স্বরূপনগরেই ভালো ছিলাম কিন্তু কলেজের মাইনা না পেলে খাওয়া পড়া চলবে কি করে আপনার কথা দেন ঢাকায় গিয়ে আবার ওই সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়াবেন না ঝঞ্ঝাট আবার কি পাকিস্তানে পলিটিক্স শেষ হয়ে গেছে মাছ কেন মরে জানো বর্ষির টোপ দেখে মুখ খুলে বলে এ দেশে এখন মুখ খুললেই মরণ নদীতির এখন নির্জন কেউ মাছ ধরছে না কেউ স্নান করছে না দুপাশে ঝোঁপঝাড় বিকেলের সূর্য যেন অনেক দিন পর কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে এসে সৌজন্যের হাসি হাসছেন কাছে একটা মাছরাঙা পাখি তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল বাবুল হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল মঞ্জু আমার হাতটা ধরো কেউ দেখবার নেই বলে মঞ্জু নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে স্বামীর ডান হাতের আঙুল ছুল বাবুল বলল এবার কথা দাও বলো এই কথাটা বলো যে কথা দাও মঞ্জু বলল কথা দাও বাবুল উৎফুল্লভাবে বলল একটা ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখা উচিত ছিল একটা ঐতিহাসিক দৃশ্য জানো মঞ্জু আমার বড় ভাই আলতাফ ভাই হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে তুমি তো দেখেছো ভাবিকে সেই ভাবিও আলতাফ ভাইকে আপনি আপনি করে কথা বলে সুতরাং আমাদের ফ্যামিলিতে তুমিই প্রথম মঞ্জু বলল কিন্তু তোমার গা ছুঁয়ে বলো তুমি সত্যি কথা দিলে তো বাবুল দু চোখে ঝিলিক দিয়ে বলল কথা দিতে পারি যদি তুমি এখন তোমার কোলে আমাকে শুতে দাও মঞ্জু ধরফড় করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে বাবুল তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল আরে বসো বসো যেও না জানি অতখানে একদিনে সহ্য হবে না নৌকর পাটাতনের উপর এমনি গায়ে লিয়ে দিয়ে বাবুল বলল দেখো দুদিকে কত সবুজের শাড়ি কত রকম গাছপালা নামও জানি না নদীর দুধারে মাঝে মাঝে মানুষজন দেখা যাচ্ছে তাদের দেখে কি মনে হয় তারা খুব অসুখী মনে হয় না জীবন চলছে জীবনের নিয়মে মার্শাল ল প্রেসিডেন্ট রুল হ্যান ত্যান হাবি জাবি এসব কিছুরই যেন এই নদীর ধারে কোনো মূল্য নেই এই যে নৌকাটা শান্তভাবে পানির উপর দিয়ে চলেছে আমাদের দেশটাও যদি এভাবে চলত মঞ্জু বলল তোমরা দেশ নিয়ে এত চিন্তা করো যে সব কথার মধ্যে দেশের কথা টেনে আনো কেন বাবুল বেশ তারিফ করা চোখে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলল এটা তুমি খুব দামে কথা বলেছ মঞ্জু যে সব দেশ বেশ সলিড একটা পাকা পোক্ত গভর্নিং সিস্টেম আছে সেসব দেশে লোকেরা দেশ নিয়ে সবসময় মাথা ঘামায় না এত আমরা ইউরোপ আমেরিকার যেসব গল্প উপন্যাস পড়ি তার মধ্যে থাকে শুধু মানুষের কথা দেশ কোথায় এমনকি ইন্ডিয়া থেকে পশ্চিম বাংলা থেকে যেসব বইপত্র আসে মাঝে মাঝে তো পড়ে দেখি প্রেম ভালোবাসার গল্পই বেশি দেখি দেশ নিয়ে তো মাথা ব্যথা চোখেই পড়ে না শুধু আমরাই কেন সবসময় দেশের কথা টেনে আনি আপনারা এই নিয়ে তর্ক করতে ভালোবাসেন আপনি নয় তুমি ঠিক বলেছ আমরা এই নিয়ে তর্ক করতে ভালোবাসি কাজের কাজ কিছুই করি না আসল ব্যাপার কি জানো 
আমাদের দেশটা তো নতুন হঠাৎ লটারির টাকা পাওয়ার মতন আমরা পাকিস্তান পেয়ে গেছি তে সর্বক্ষণ সেই কথাটা আমাদের মন জুড়ে আছে জানো তো কোন পরিবারে হঠাৎ লটারির টাকা এসে গেলে ভাই ভাই কাজিয়া লেগে যায় আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা মঞ্জু বাইনুকুলারটা তুলে নিয়ে চোখ লাগিয়ে বলল কই আপনি তো আমাকে সুসুক দেখালেন না তুমি আবার আপনি বলছো বলে সব সুসুক ডুব মেরে আছে বিলকিস বেগম তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমার মুখে হাসি নাই কেন এমনি এমনি হাসব নাকি বাবুল এবার সুর করে একটা গান গেয়ে উঠল মঞ্জু ভালো গান জানে আর বাবুলের গলায় একেবারেই সুর নেই বাবুলের গান গাওয়ার চেষ্টা দেখে সে না হেসে পারল না বাবুলের মুখে সে আগে কখনো গান শোনেনি হাসির তরঙ্গে মঞ্জু সারা শরীর দুলতে লাগল মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে হাসি থামাতে পারছে না হাত তুলে সে বাবুলকে চুপ করার ইঙ্গিত জানালো ওদিকের মাঝে শুনতে পেলে কি ভাববে নিজের বেসুর ও সঙ্গীত থামিয়ে বাবুল এবার বলল এবার তুমি একটা গান করো মঞ্জু মঞ্জু প্রবলভাবে মাথা নাড়ল বিকেলবেলা নৌকোর উপর বসে বেসরমের মতো গান গাইবার কথা সে চিন্তাই করতে পারে না পাশ দিয়ে আবার যখন তখন যাত্রী বোঝে নৌকো যাচ্ছে নদীর একদিকের তীরে দেখা যাচ্ছে মানুষজন একটা অসৎ গাছের তলে উবু হয়ে গোল হয়ে বসে আছে কিছু মানুষ নদীতে কলসি ভাসিয়ে সাঁতার কাটছে দুটি বালিকা দূর থেকে ভেসে আসছে মাগরেবের আজানের সুমিষ্টি ধ্বনি পাখিরা ঝাঁক বেঁধে বেঁধে কুলাই ফিরছে বাবুল হেলান দেওয়া অবস্থায় মঞ্জুর উড়ুতে হাত রেখে মিনতি করে বলল বড় ভালো লাগছে শোনাও একটা গান মঞ্জু তার স্বামীর হাতের উপর হাত রেখে বলল যাহ কি যে বলেন আমি এখন গান গাইতে পারব না আমার লজ্জা করে বাবুল বলল তুমি আমার দিকে তাকে একটা গান ধরো শুধু আমি শুনব আর নদী শুনবে মঞ্জু বড় বড় চোখ মেলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে তারপর বলল গান গাইতে পারি তুমি সত্যি কথা দাও যদি ঢাকায় গিয়ে তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে মেতে উঠবে না মিটিং করতে গিয়ে মাথা ফাটাবে না বাবুল বলল না আমি আর কোথাও যাব না তোমাকে নিয়ে আর খোকাকে নিয়েই মেতে থাকব তুমি এখন আমার পৃথিবী আহ দেখো আকাশের রং কি সুন্দর হয়েছে নদীর দুধারে কি শান্ত আমেজ মাখা এখন কি মনে হয় কোথাও কোনো দুঃখ আছে নদীর ওপর নৌকায় করে যাওয়ার মতন যদি জীবনটা হতো আহ জীবনটা যদি এরকমই সত্যিই হতো ঝুঁকে নদী থেকে এক আজলা জল তুলে সে বলল দেখো কি পরিষ্কার পানি আকাশে ছায়া পড়েছে সত্যি মঞ্জু জীবনটা যদি এরকম হতো দাঁড় ভাঙা বিল্ডিং এর শেষ পরীক্ষার শেষ ঘন্টা অতীনের হাতের কলম সময়ের চেয়েও দ্রুত দৌড়চ্ছে মাথা তুলে সে একবার দেখে নিল দু একজন খাতা জমার দেবার জন্য উঠে পড়েছে এইবার বুঝে ঘন্টা বাজবে হল ঘরে কোনো ঘড়ি নেই তবু কোথাও যেন অদৃশ্য টক 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 শব্দ হচ্ছে অতীনের একটা প্রশ্নের এখনও প্রায় অর্ধেকটা বাকি মুখ চোখ তার রাগে কঠিন হয়ে এলো তারপর তার সম্পূর্ণ আত্মা যেন ভর করল ডান হাতের আঙুলের ডগায় ঘন্টা বাঁচবার পরও অতীন লিখে যাচ্ছিল এনভিজিলেটার এসে তার পাশে দাঁড়াতেই সে খাতাটা মুড়ে তার হাতে তুলে দিল বিনা প্রতিবাদে মুখ তুলল না ইনভিজিলেটার চলে যাবার পরেও সে কয়েক মুহূর্ত বসে রইল স্থির হয়ে তারপর বিচারক যেমন কারুর ফাঁসির দণ্ড দেবার পর তার কলমের নিপটা ভোতা করে দেন অতীনও তার কলমটা মুঠোয় চেপে ধরে ঠিক ছুরির মতন ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল হাই বেঞ্চে তার পাশের ছেলেটি চোখ বড় বড় করে বলল এ কি রে কলমের উপর রাগ করছিস কেন সব লিখতে পারলি না অতীন বলল ধ্যাত্তেরিকা এ কলমটা থেকে ঠিক মতন কালি বেরোচ্ছিল না লিখতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল অতীনের হল থেকে বেরিয়ে আসবার পর সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল কি রে কেমন দিলি অতীন ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলল ফার্স্ট ক্লাস পাবো ঠিকই সে আর এমন বেশি কথা কি আছে সিদ্ধার্থ হেসে উঠল অতীনের কথা বলার ধরনটাই ওই রকম ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া যেন তেমন কিছুই না রাস্তা থেকে একটা খোলাম কুচি কুড়িয়ে নেবার মতন ওদের আর দুজন বন্ধু কৌশিক আর রবি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে পরস্পরের উত্তর মেলাচ্ছিল অতীনকে দেখে ওদের একজন বলল হ্যাঁ অতীন শোন তুই পাঁচ নম্বরটা অতীন বাঁ হাত নেড়ে ধমক দিয়ে বলল রাখ রাখ হয়ে গেছে এখন আর ও নিয়ে মাথা কামাতে হবে না 
নিজের প্রশ্নপত্রটা সে অপ্রয়োজনীয় দাঁদের মলমের হ্যান্ডবিলের মতন গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল শূন্যে তারপর তরতর করে নেমে গেল নিচে রাস্তায় বৃষ্টি পড়ছে ছোট ছোট ফোটায় বেশ কিছুক্ষণ ধরেই নিশ্চয়ই বৃষ্টি পড়ছে কেননা রাস্তার রং এখন কালো পদাতিকের সংখ্যা বেশ কম গত তিন ঘন্টায় অতীন একবারও জানলার বাইরে কি ঘটছে লক্ষ্য করেনি অতীনের চোখ দুটো ঢুকে গেছে কোটরে নাকটা যেন বেশি খাড়া দেখাচ্ছে মুখমণ্ডলে রাত্রি জাগরণের অবসাদের ময়লা ছাপ মাথার চুলে নাপিতের কাঁচি পড়েনি অনেক দিন তার জামার বুকের বোতাম খোলা গ্রীষ্মকালে সে গেঞ্জি পরে না দেখা যাচ্ছে তার পাঁচরার হার সারা বছরের ফাঁকিবাজ অতীন ঠিক পরীক্ষার আগের দেড় মাস পাগলের মতন পড়াশুনো করে স্বাস্থ্য ক্ষয় করেছে সিদ্ধার্থ তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল তুই কি এখন বাড়ি ফিরে যাবি নাকি অতীন বলল নাহ চল খেলা দেখতে যাই মোহনবাগান মোহামেডান স্পোর্টিং এর খেলা হচ্ছে সিদ্ধার্থ বলল দেখ সেই খেলা এতক্ষণে আর্ধেক হয়ে গেছে তাছাড়া টিকিট পাবি কি করে চল সিনেমা দেখতে যাই মেট্রোতে লরেন্স অলিভিয়ারের হ্যামলেট এসেছে সোর্ট ফাইটিং আছে কি জানি গল্পটা আমি ঠিক জানি না আমার দাদা বলেছে খুব ভালো ছবি তোর দাদা বলেছে ভালো তাহলে আমার ভালো লাগবে না তোর দাদা তো হেভি ইন্টেলেকচুয়াল বড় বড় রাইটারদের গল্প নিয়ে সিনেমা খুব বোরিং হয় নিউ এম্পায়ারে গ্যারি কুপারের কি একটা ওয়েস্টার্ন এসেছে না চল সেটা দেখি আমি গ্যারি কুপারের উচ্চারণ বুঝতে পারি না রে অতীন পেছন থেকে কৌশিক এসে অতীনের কাঁধে হাত রেখে বলল এই সিনেমা দেখতে যাবি আমি দেখাব কোনটায় যাচ্ছিস হ্যামলেট অনেক দিন পর লরেন্স অলিভিয়ারের ছবিটা আবার এসেছে অতীন বলল হ্যামলেটের দেখছি হেভি ডিমান্ড তুই গল্পটা জানিস কৌশিক বলল টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন এটা শুনিস নি আগে কখনো অতীন কৌশিকের থুতনিটা ধরে বলল তুই আর্টস পড়লি না কেন রে ওরা রাস্তা পার হয়ে বিপরীত দিকে এলো এবং চলন্ত ট্রামের পাশ দিয়ে ছুটতে লাগলো সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল কোন ক্লাসে উঠব অতীন বলল সেকেন্ড ক্লাস একটু দূরেই ট্রাম স্টপ তবু ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ল মেট্রো সিনেমার পেছনের দিকে রাস্তাটার ডাক নাম মেট্রো গলি ফ্রন্ট স্টলের সবচেয়ে কম দামি টিকেটের জন্য এখানে লাইন পড়ে কিছুকাল আগেও এই টিকেটের দাম ছিল সাড়ে ছ আনা তারপর হলো দশ আনা নয় পয়সার আমলে দু এক বছরের মধ্যেই বেড়ে গিয়ে হয়েছে এক টাকা কুড়ি পয়সা আজ এই লাইনে বেশ ভিড় বৃষ্টির মধ্যেও এত লোক জুটেছে অন্যরা লাইনে দাঁড়ালো অতীন সামনের তেলে ভাজার দোকানটা থেকে আট আনার আলুর বড়া কিনল তার দারুণ খেদে পেয়েছে কৌশিক টিকিট কাটার পয়সা দেবে সুতরাং অতীনের আট আনা খরচ করতে কোনো অসুবিধে নেই এরকম সুস্বাদু আলুর বড়া সারা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না এত ছোট ছোট আলু এরা কোথা থেকে জোগাড় করে শালপাতা ঠোঙাটা নিয়ে অতীন ফিরে এলো বন্ধুদের কাছে কাউন্টার খুলে গেছে ময়াল সাপের মতন লাইনটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে রবি বলল হে মাইরি যত টিকেট তার চেয়ে তো লোক বেশি আমরা টিকেট পাবো না সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল কি করে বুঝলি রবি বলল আমি জানি এই রেলিংটার পেছনে দাঁড়ালে আর কাউন্টার পর্যন্ত পৌঁছানো যায় না ওই দেখ মনি সুজয় ওরা আগে থেকে দাঁড়িয়েছে ওদের ব্যাচের অনেক ছেলেই এসেছে হ্যামলেট দেখতে কয়েকজন অতীনের মুখ চেনা সে হাত নেড়ে দু একজনকে সম্বোধনও জানিয়েছে কৌশিক বলল আমি দেখাবো বলেছি চল মেন গেইটে যাই বেশি দামের টিকিট কাটব অতীন কৌশিকের দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর একটা মুখভঙ্গি করল তারপর দাঁত খেচিয়ে বলল তো বেশি বেশি পয়সা তাই না ইয়ে ফুট ফুট কুট কুট করছে তাই না দেখ কি করে এখান থেকে টিকিট ম্যানেজ করি দাঁড়া অতীন প্যান্টের পকেট থেকে একটা নীল রুমাল বার করে গলায় বাঁধল অমনি তাকে দেখাতে লাগলো বেলেঘাটার গুন্ডাদের মতন সে বলল আমাদের আজ পরীক্ষা শেষ হয়েছে আজ আমাদের সিনেমা দেখার ফার্স্ট প্রেফারেন্স এত ফালতু লোক এখানে এসে ভিড় করেছে কেন অতীন সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই রবি বলল ও শালা ঠিক ম্যানেজ করবে সিদ্ধার্থ বলল অতীনটা একটা চিজ শালা ভগবান একটার বেশি দুটো গড়েনি কৌশিক ভীতু ভীতু গলায় বলল ও মারামারি করবে নাকি রবি বলল দেখ না কি হয় অতীন লাইনের একেবারে ডগায় পৌঁছে চেঁচিয়ে উঠল হে কে কে ডাবল লাইন কেন এই যে দাদা আপনি কোথায় ঢুকছেন 
এখানে মন্তন্য বাড়ি নাকি যে পরে এসেও আগে বসবেন আমরা কি ঘাসে মুখ দেবার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি সিঙ্গেল লাইন সিঙ্গেল লাইন অতীনের রোগা চেহারা হলেও কণ্ঠস্বরটি জোরালো আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর সে তার চেয়ে বড় সড় চেহারার দু চারটি ছেলেকে জোর করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল একটু পরেই দেখা গেল কাউন্টারের সামনে শুরু হয়ে গেছে ঠেলা ঠেলে চিৎকার হট্টগোল তারপর চর চাপাটি ঘুষো ঘুষি জুতো ছোঁড়াছুড়ি হতেন কিন্তু সে মারামারির মধ্যে নেই সে পিছিয়ে বন্ধুদের কাছে এসে বলল এবার রাকর সবাই মিলে একসঙ্গে হই হই করে সামনের দিকে এগো ওদের হটিয়ে দে সব একসঙ্গে ওকে ওয়ান টু থ্রি অতীনের পদ্ধতিটা কার্যকর হল ওরা চার বন্ধুই টিকিট পেয়ে জালের খাঁচায় ঢুকল অতীন কৌশিককে বলল দেখলি তোর কত পয়সা বাঁচিয়ে দিল কৌশিক বলল আমার বেশি পয়সা খরচা করতে আপত্তি ছিল না এটা ভালো ছবি ভালোভাবে দেখা যেত অতীন বলল তোর সেই পয়সায় আমাদেরকে আইসক্রিম খাওয়াবি সিদ্ধার্থ বলল আইসক্রিম না ইন্টারভ্যালে মাটন প্যাটিস খাবো তুই আলুর বড়া খাইয়ে খিদেটা আরও বাড়িয়ে দিলি রে অতীন রবি বলল মাটন প্যাটিস কি বলছিস যা খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে আমি এখন একটা আস্ত দোতলা বাড়ি খেয়ে ফেলতে পারি অতীন বলল সিনেমাটা যদি খারাপ হয় তাহলে আমি কৌশিককেই খেয়ে ফেলব কৌশিক চোখ বড় বড় করে বলল তুই কি বলছিস অতীন শেক্সপিয়ারের বেস্ট লেখা হ্যামলেট অ্যাক্টিং করছেন লরেন্স অলিভিয়ার জিন সিম অতীন অসীম বিরক্তির সঙ্গে বলল শেক্সপিয়ার মারাচ্ছিস কেন রে যখন তখন জিজ্ঞেস করছি না সিনেমাটা কেমন সিদ্ধার্থ বলল আমি পোস্টার দেখলুম সোর্ট ফাইটিং আছে কৌশিক তার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে এমন একটা ভাব করল যেন সে হঠাৎ অচেনা কোনো দেশে ঘোর অরণ্যের মধ্যে একলা এসে পড়েছে তার মুখে অল্প অল্প দাঁড়ি চোখে সোনালি ফ্রেমের গোল চশমা অন্যরা প্যান্ট পরা সে পরেছে ধুতি আর হাফ শার্ট অন্যদের তুলনায় তার মুখে এখনও সারল্য বেশি সে পৃথিবীটা কম চেরে যেটুকু চেরে তাও বইয়ের পৃষ্ঠায় ফ্রন্ট স্টলে সিট নাম্বার নেই কিছুক্ষণ সবাইকে খাঁচায় আটকে রাখার পর ছবি আরম্ভ হবার একটু আগে দরজা খুলে দেয় সবাই হুড় মুড়িয়ে ছুটে ভালো জায়গা দখল করতে যায় ফ্রন্ট স্টলে মেয়েদের তো টিকিট দেওয়াই হয় না বুড়ো লোকরাও আসতে ভয় পায় কয়েকটি আগামী ছবির ট্রেলার দেখার পর মূল ছবি শুরু হল রবি বলল হেই রে ভূতের গল্প নাকি সিদ্ধার্থ বলল হিস্টোরিক্যাল কস্টিউম দেখছিস না কৌশিক বলল তুই কি রে সিদ্ধার্থ শেক্সপিয়ার চারশো বছর আগে যা লিখে গেছেন তা সবই তো হিস্টোরিক্যাল হবে তৃতীয় দৃশ্যে ওফেলিয়াকে দেখা যেতেই অতীন তার জিভের তলায় দু আঙুল দিয়ে হুই শব্দে প্রচণ্ড জোরে একটা সিটি দিল যে কোনো ইংরেজি ছবিতে সুন্দরী নায়িকার আবির্ভাব সে এইভাবে অভ্যর্থনা জানায় তার ধনী শুনে কাছাকাছি আরও কয়েকজন সিটি দিয়ে উঠল কৌশিক কাতরভাবে অতীনের একটা হাত চেপে ধরে বলল ওরকম করিস না প্লিজ মন দিয়ে ডায়ালগুলো শোন তোর ভালো লাগবে অতীন বলল দোষ ডায়ালগকে শোনে আই লাভ অ্যাকশন ডুয়েল একটু ধৈর্য ধর অনেক অ্যাকশন আছে খানিক বাদে বিরতির আলো জ্বলে উঠতেই রবি উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালো এ সময় উঁচু ক্লাসের দর্শকদের মধ্যে থেকে ভালো ভালো মেয়েদের দেখে নিতে হয় চোখ বুলিয়ে নিয়ে রবি বলল চল সিগারেট খেয়ে আসি সে কৌশিকের হাত ধরে টানতে কৌশিক বলল আমি সিগারেট খাই না আজকে একটা খাবি চল না আমি সিগারেট খাবো না তুই যা না সে কৌশিকের হাত ধরে টানাটানি করতেই অতীন বাধা দিয়ে বলল এই ওকে জোর করিস না এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে অতীন নিজে সিগারেট খেতে গেল না দেখে কৌশিক অবাক হল তার ধারণা সব ব্যাপারেই অতীন তার সব বন্ধুদের গুরু অতীন বলল অ্যারবি বাদাম কিনে আনেস তারপর সে কৌশিকের দিকে ফিরে চোখ পাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল হ্যাঁ হ্যাঁ রে তুই নাকি কাল সাদাকে বলেছিলি লাল কৌশিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল হ্যাঁ কি আমি কি বলেছি অতীন একই ভঙ্গিতে আবার বলল আরে তোদের পাড়ার বেড়ালগুলো শুনেছি নাকি বেজাই হলো পাশ থেকে সিদ্ধার্থ হেসে উঠল হো হো করে কৌশিকের মুখখানা ভেবা চাকা হয়ে গেছে অতীন কৌশিকের জুলপি ধরে টেনে বলল শালা তুই তখন থেকে আমাদের ইংরেজির জ্ঞান দিচ্ছিস বাংলা কিছু জানিস না কৌশিক বলল ছাড় ছাড় লাগছে আমরা তো জামশেদপুরে থাকতুম তাই বেশি বাংলা বই পড়েনি তো তো জামশেদপুরে বুঝি শেক্সপিয়ারের চাষ হয় ওটা শিখলি কি করে তোর মেজাজটা এত খারাপ কেন রে অতীন পরীক্ষা খারাপ হয়েছে 
আমি কোনোদিন খারাপ পরীক্ষা দিই না তোদের হ্যামলেটের গল্পটা সংক্ষেপে বলে দেব তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে তোদের অতীন বিচিত্রভাবে হাসল তারপর আবৃত্তি করল সো টেল হেম উইথ দ্যরেন্স মোর অ্যান্ড লেস উইস হ্যাভ সলিসিটেড বুকে দুটো হাত রেখে নাটকীয় ভঙ্গিতে এরপর দ্য রেস্ট ইজ সাইলেন্স উচ্চারণ করে সে মৃত্যুর ভান করে ঢলে পড়ল কৌশিক স্তম্ভিতভাবে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত সে এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তুই জানিস তুই পড়েছিস অতীন উদাসভাবে বলল না পড়িনি শুনে শুনে শিখেছি আমার দাদা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ত শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি করে সবাই মরে যাবে আমার এরকম গপ্প ভালো লাগে না সিদ্ধার্থ বলল তুই সালা জেনে শুনে এতক্ষণ মাজা কি করছিলি আমাদের সঙ্গে অতীন তাকে এক ধমক দিয়ে বলল চুববে তারপর সে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল তো একটা জিনিস নিবি কি হাতটা দে কৌশিকের ডান হাতের পাঞ্জাটা নিয়ে বাচ্চাদের কান্না থামাবার জন্য মা ঠাকুমারা যেমন দুধ দেব ভাত দেব নাড়ু দেব বলেন সেইভাবে কাল্পনিক কিছু দিল তিনবার তারপর বলল নে এবার হাত মুঠো কর তোকে দিয়ে দিলাম কি দিচ্ছিস রে অতীন আমার থেকে ভালো রেজাল্ট ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আমি হব না তুই হতে পারিস যদি দীপঙ্কর তোকে বিট না করে তুই আমার থেকে পাঁচ ছ নম্বর বেশি পাবি অতীন তুই জানিস তোর সঙ্গে আমার কোনো কম্পিটিশন নেই আমি বলছি আমার থেকে তুই ভালো রেজাল্ট করবি বলছি তো তুই আমার থেকে পাঁচ ছ নম্বর বেশি পাবি আমি লাস্ট কোয়েশ্চেনটা শেষ করতে পারিনি কেন জানিস আমার কলমটার জন্য মাঝে মাঝে কালি বেরোচ্ছিল না লিখতে দেরি হয়ে গেল কৌশিক ভুরু কপালে তুলে বলল কলমের জন্য আমার কাছে তিন তিনটে কলম তুই চাইলি না কেন সিদ্ধার্থ বলল আমার কাছেও স্পেয়ার কলম ছিল অতীন চুপ করে গিয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগলো তুই কলম চাইলি না কেন অতীন কলমটা আমাকে একটা মেয়ে দিয়েছে সে রিকোয়েস্ট করেছিল যেন তার কলমেই আমি পরীক্ষা দিই তুই এত সেন্টিমেন্টাল একটা মেয়ে তোকে একটা বাজে কলম দিয়েছে বলে তুই পরীক্ষা খারাপ করবি আসলে ঠিক তা নয় তোদের কাছ থেকে কলম চাইবার কথা আমার মনেই পড়েনি এমন রাগ হচ্ছিল মেটার ওপর সিদ্ধার্থ বলল অতীনটা মাইরি একেবারে পিকিউলিয়ার মেটা কে রে আমি দেখেছি সঙ্গে সঙ্গে মুঠ পাল্টে অতীন বলল হ্যাঁ দেখবি না কেন তোর নিজের মাসি রে ওই শম্পা সিদ্ধার্থ বলল ভ্যাট গুল মারবার জায়গা পাসনি আমার মাসি তোর থেকে পাঁচ বছরের বড় অতীন আপন মনে হাসতে লাগলো রবি ফিরে এলো দুঠোঙা বাদাম ভাজা নিয়ে ফিসফিস করে বলল বাইরে গোলমাল হচ্ছে কটা ছেলে এসে বলছে তাদের জোর করে লাইন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তারা দেখে নেবে অতীন তোকে ওরা চিনে রাখেনি তো অতীন অবজ্ঞার সঙ্গে বলল চিনে রাখলেও বয়ে গেল আমার গায়ে হাত দেবার সাহস করবে এমন কোন চাচ্ছে আমি দেখে নেব সিদ্ধার্থ বলল আমাদের কেমিস্ট্রির অনেক ছেলে আছে এখানে দরকার হলে সবাইকে ডাকব এরপর সিনেমা শুরু হতেই সবাই চুপ করে গেল শেষ দৃশ্যে লিয়ারটিস ও হ্যামলেটের দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় হঠাৎ উত্তেজিতভাবে রবি বলল কে হারবে কৌশিক বলল দুজনেই অতীন আবার বলল দ্য রেস্ট ইজ সাইলেন্স হল ছেড়ে বেরুবার মুখে সিদ্ধার্থ বলল ভালো ছবি তবে আজকের দিনে এরকম একটা দুঃখের ছবি দেখার কোনো মানে হয় না কৌশিকটার জন্যই তো এই যে নিউ এম্পায়ারের ছবিটা কৌশিকের চোখ ছলছল করছে এখনো মধ্যে কয়েকবার সে রুমাল ব্যবহার করেছে সে বলল ট্র্যাজেডি হলেও মহৎ ট্র্যাজেডি দেখলে আপনি থেকে মনটা ভালো হয়ে যায় রবি বলল তুই ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদছিলি শেষের দিকটায় কান্নাতে তো মনটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয় আমার ভালো লাগে অতীন চুপ করে হাঁটছিল এক সময় সে কৌশিকের কাঁধে হাত রেখে বলল তুই যে বললি দুজনেই হেরে গেছে তুই ভুল বলেছিস আসলে জিতেছে হ্যামলেট কেউ কেউ মরে গিয়েও জিতে যায় যার টিকিট পায়নি সে বিক্ষুব্ধ ছেলেরা কেউ নেই বাইরে আড়াই ঘন্টা অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকে না তাদের রবি বলল এখন কি করবি বাড়ি যাবি মোটে সাড়ে আটটা বাজে সিদ্ধার্থ বলল 
মোটে কি রে আর বেশি দেরি হলে বকুনি খাব রবি বলল বড্ড খিদে পেয়েছি কৌশিক তোর তো অনেক পয়সা বেঁচে গেল অনাদির মোগলাই পরোটা খাওয়াবি কৌশিক মাথা নাড়ল কিন্তু সিদ্ধার্থ আর থাকতে পারবে না সে দৌড়ে উঠে পড়ল একটা দোতলা বাসে বৃষ্টি এখনো থামেনি ছিপ ছিপ শব্দ হচ্ছে রাস্তায় প্রায় বর্ষা এসে গেল কিন্তু চৌরঙ্গী জনবিরল নয় অনেকে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রাত্রিরের দিকে এ পাড়ায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারী পুরুষ অনেক চোখে পড়ে দু একটি সুন্দরী রমণী সম্পর্কে মন্তব্য করতে করতে ওরা এসে ঢুকল রেস্তোরাঁয় খাবারে অর্ডার দেওয়ার পর রবি জিজ্ঞেস করল কাল কি করা হবে কৌশিক বলল তোরা আমাদের বাড়িতে চলে আয় কৌশিকদের বাড়িটা বড় তার আলাদা ঘর সঙ্গে মস্ত বড় বারান্দা কৌশিকদের বাড়িতেই আড্ডা মারার সুবিধে রবি বলল পরীক্ষার পর কত কি করব ভেবেছিলাম এখন একটাও মনে পড়ছে না কৌশিক বলল কোথাও বাইরে বেড়াতে গেলে হয় মধুপুরে আমাদের একটা বাড়ি আছে যাবি রবি বলল হ্যাঁ গেলে তো হয় এই অতীন তুই চুপ করে আছিস কেন চল মধুপুর যাই অতীন বলল আমি এখন বলতে পারছি না আমার টিউশনই আছে না কৌশিক বলল পরীক্ষা খারাপ হয়েছে বলে তোর এখনও মন খারাপ লাগছে অতীন ঝাঁজিয়ে উঠে বলল কে বলল পরীক্ষা খারাপ হয়েছে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া নিয়ে কথা এটা কেউ আটকাতে পারবে না পরীক্ষা চুকে গেছে খবরদার আমার সামনে ও কথার উচ্চারণ করবি না রবি বলল বাপরে বাবুর মেজাজ বোঝা শক্ত এই তুই এমএসি পড়বি না অন্য লাইনে যাবি কিছু ঠিক নেই খাওয়া দাওয়া শেষ করার পর অতীনের খুব ইচ্ছে ছিল আর খানিকটা ঘুরে বেড়াবে কিন্তু এবারে কৌশিক আর রবিও রাজি নয় পরীক্ষা হয়ে গেলেও দশটার পর বাড়ি ফেরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় তাছাড়া বৃষ্টি পড়ছে এর মধ্যে কোথায় বা ঘোরা যাবে একই বাসে চেপে অতীনি আগে নামল কালীঘাটে এখন বৃষ্টি বেশ জোরে জোরে পড়ছে তবু সে হাঁটতে লাগলো আস্তে আস্তে তার মুখখানা বিষণ্ন আজ পরীক্ষা দিতে দিতে সর্বক্ষণ মনে পড়ছিল তার দাদার কথা দাদা বিএসি পরীক্ষা দিতে পারেনি বেছে বেছে এমন একটা সিনেমায় যাওয়া হলো সেখানেও নতুন করে দাদার কথাই মনে পড়তে লাগলো হ্যামলেটের চরিত্রের সঙ্গে দাদ দাদার যেন দারুণ মিল এমনকি লরেন্স অলিভিয়ারের মুখখানিও যেন ঠিক তার দাদার মতন দূর থেকে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে তবু অতীনের বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না প্রায় দিনই এরকম হয় সপ্তাহে তিন দিন সে টিউশনি সেরে বাড়ি ফেরে রাত নটার পর কাছাকাছি এসে আর তার পা চলতে চায় না বাড়িতে ঢুকলে তার কাঁধে যেন একটা বোঝা চেপে বসে সিনেমা হল থেকে বেরোবার সময় সে কৌশিককে যা বলেছিল সেটাই অতীন এখন মনে মনে আবার বলল কেউ কেউ মরে গেলেও জিতে যায় তার সঙ্গে সে এখন যোগ করল যেমন আমার দাদা 